हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल मोगजास्त्र आज हम बच्चों के ज़िंदगी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड को लेकर बात करने वाले हैं वो है प्यूबर्टी यानी यवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हु के मुताबिक ये एक ऐसी पीरियड है जब बच्चे लोग फिजिकली हार्मोनली सेक्शुअली एंड सोशली और इमोशनली भी बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करने लगते हैं लगभग आठ नौ साल से शुरू होकर चौदह पंद्रह साल के उम्र के बीच में बच्चों के शरीर तथा मन में एक ड्रास्टिक चेंज नजर आता है अचानक बहुत सारे परिवर्तन एक साथ घटने के कारण कभी कभी ये सब संभालना मुश्किल भी हो जाता है तब सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन जैसे कि फैमिलीज एंड टीचर्स की जिम्मेदारी होता है ये बोलना कि ये परिवर्तन ह्यूमन लाइफ की एक बहुत ही साधारण घटना है इसमें घबराने की कोई बात नहीं इस पीरियड में हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसके कारण ही ये सब घटनाएं घटती रहती हैं तो आप देखते हैं ये सब परिवर्तन क्यों कैसे और क्या क्या होती है हमारे शरीर के सबसे अहम हिस्से है ब्रेन उसके बेस में है हाइपोथैलामस इस हाइपोथैलामस से जी नाम की एक हार्मोन पास में रहते हुए पिटूटरी ग्लैंड में जाके उसको एक्टिवेट करता है जिसके द्वारा दो हार्मोन्स एलिस एंड एफ निकल के लड़के के शरीर में टेस्टिस यानी अंधकाश के ऊपर काम करता है और इसलिए यह से एक सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेर निकलते हैं लड़के के शरीर में ये एलिस एंड एफ एस एस हार्मोन्स जाके उभरिस यानी अंदर शया में काम करती है तब सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजन निकलते हैं तो ये ही है वो दो हार्मोन्स जिसके सिक्रेशन के कारण यवन आते हैं अब हम देखेंगे टेस्टोस्टेर के कारण लड़के के शरीर में क्या क्या चेंजेस होता है इस टाइम हाथ पाव बाहु के नीचे छाती के ऊपर तथा जननन के आस बाल लुभने लगते है उसको प्यूबी खेर कहते हैं फेस में भी मूछे दारी निकलते हैं कांध और छाती चौड़ा होने लगता है गले में लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स डेवलप करने लगता है जिसको एडम सेपिल कहते हैं इसके कारण आज अचानक भारी हो जाता है और बात करते वक्त एक वाइब्रेशन भी फील होता है टेस्टेस्टेरिन के कारण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस एंड टेस्टिस दोनों बड़ा होने लगता है सिर्फ बड़ा नहीं मैच्योर भी होने लगता है यही वो टाइम है जब इजाकुलेशन होता है मतलब पहली बार पेनिस से सीमेन बाहर आ जाता है यह घटना अंधकाश तथा स्पर्म्स मैच्योर होने की बात को इंडिकेट करता है और ऐसे नींद में कभी कभी सीमेन बाहर आने को वे ड्रीम्स नाइट फॉल्स या सपना दस कहा जाता है लड़की के शरीर में स्ट्रोजन सिक्रेशन के कारण जो जो चेंजेस होता है वो कुछ ऐसा है ब्रेस्ट यानी स्तन डेवलप करता है लड़की के शरीर में भी बाल निकलते लगते हैं जैसे कि अंडर आर्म्स हेयर और प्यूबिक हेयर हिप वाइड यानी चौड़ा तथा भारी भी होने लगता है सेक्सुअल डेवलपमेंट जैसा कि अंदर शय मैच्योर हो जाता है एक रिलीज करने के लिए और साथ में सेक्सुअल ऑर्गन्स भेजाइना यूटेरस भी डेवलप करता है इस टाइम से मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक शुरू हो जाता है मतलब ये घटना लड़की को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है कभी कभी भेजाइना से सफेद स्टॉप निकलते हैं इसमें घबराने की कोई बात नहीं ये भी नेचरली है इसके अलावा लड़के लड़की में और भी कुछ परिवर्तन नजर आता है जैसे कि पिटरी ग्लैंड से निकलने वाला और एक हार्मोन जीएस जो सेक्स हार्मोन के साथ साथ बच्चों के हाइट वेट लड़कों की मसल बढ़ाने में मदद करता है इस टाइम ये ग्रोथ रैपिडली होता है जिसको ग्रोथ स्पर्ट यानी उछल विकास कहा जाता है गालों में एक्नी यानी पिम्पल्स भी नजर आता है सारे शरीर में हार्मोनल सिक्रेशन के कारण एक अलग सी स्मेल्स पाया जाता है फेस और बॉडी वॉश करने से ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाता है लेकिन वो काफ़ी नहीं किसी किसी बच्चों में इस टाइम मोलर डेवलपमेंट के दौरान मशूरों में दर्द होने लगता है पीवर्टी के कारण बच्चों में कुछ सोशल इमोशनल चेंजेस और इश्यूज भी देखा जाता है इतने सब परिवर्तन के कारण बच्चे कभी कभी अनकम्फर्टेबल फील करता है तथा और भी सेंसिटिव हो जाता है एडल्ट होने की प्रोसेसिंग में पाव रखने के कारण उसको अनसर्टिन फील होता है मतलब वो समझ नहीं पाते कि वो बच्चा है या बड़ा इस टाइम मूड स्विंग भी बहुत होता है जैसे कि अचानक कभी गुस्सा कभी दुखी कभी खुश हो जाता है एक ही उम्र ही सभी बच्चों में एक साथ पिवर्टी यानी यवन नहीं आते इसलिए जिसको ये परिवर्तन 
महसूस होता है उसको खुद में एक यूनिकनेस नजर आता है और वो खुद को लेकर और ही कॉन्शियस हो जाता है यही वो टाइम जब लड़का लड़की एक दूसरे को देख के उसके अंदर कुछ महसूस होने लगता है इस टाइम पे कोई रोमांटिक सीन बच्चों के शरीर में नया फीलिंग देना शुरू करता है और सेक्स के बारे में क्यूरियसिटी भी बढ़ जाता है इस टाइम पे बच्चे लोग उसके दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा करने लगता है उसके नई दुनिया में बह जाने का संभावना और भी बढ़ जाता है और ये पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है फिर उसको सही दिशा दिखाना जरूरी हो जाता है तो अब ये बात तो साफ है पीबर्टी बच्चों के लिए जितना एक्साइटिंग हो सकता है उतना ही स्ट्रेसफुल भी हम बड़े और बच्चे के भी ये दायित्व है कि एक दूसरे को समझे मदद करें ऐसे सभी एम्बेसिंग मोमेंट हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारे लिए आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए थैंक यू